Vamos a escribir las estructuras de Lewis para el ácido sulfúrico. El primer paso es organizar los elementos en forma simétrica. Colocaremos en el centro el elemento menos electronegativo o por lo general el no metal que es diferente a hidrógeno y oxígeno. Luego colocamos los cuatro oxígenos rodeando al azufre para que nos quede de forma simétrica. Y en la parte exterior siempre colocaremos los átomos de hidrógeno. El segundo paso es establecer cuántos electrones están disponibles para compartir. Así que vamos a establecerlo con los electrones de valencia de cada elemento. Tenemos el hidrógeno que tiene dos en la fórmula y un electrón de valencia 2 por 1 igual a 2 tenemos el azufre que tiene un elemento un átomo en la fórmula por 6 electrones de valencia nos da 6 y por último tenemos el oxígeno que tiene 4 átomos en la fórmula por 6 que es igual a 24 Sumamos esas tres cifras y vamos a encontrar que esto es igual a 32. 32 electrones están disponibles para compartir. El tercer paso es distribuir esos electrones, colocando dos entre cada dos elementos. Así. 4, 6, 8, 10, 12. Luego vamos a completar los octetos de los elementos que rodean al elemento central. En este caso son los átomos de oxígeno. Así. Dos por aquí y dos por aquí para que llegue a 8. Dos por aquí, dos abajo y dos a la derecha para que este oxígeno llegue a 8. Y hacemos lo mismo con los demás átomos de oxígeno. El último paso es comprobar la estabilidad de esta estructura. ¿Cómo comprobamos la estabilidad de la estructura? Averiguando la carga formal de cada elemento. La carga formal nos dice si esta es la estructura más aceptable o más adecuada para este compuesto. ¿Cómo la averiguamos? Vamos a averiguar la carga formal de cada elemento restando a los electrones de valencia de cada elemento los electrones libres que tiene en la estructura más la mitad de los electrones que tiene compartidos. Así, para este átomo de hidrógeno vamos a decir que el hidrógeno tiene un electrón de valencia menos, no tiene ninguno libre, cero, más la mitad de los que tiene compartido. Como tiene dos compartidos, Colocamos 1. Esto nos da 1 menos 1 igual a 0. Entonces, este hidrógeno tiene 0. Recordemos que la carga formal más estable para un elemento y para un compuesto es 0. Para este oxígeno vamos a decir que tiene 6 electrones de valencia menos. Tiene 4 libres más la mitad de los que tiene compartidos. Como tiene compartidos 4, colocamos 2. Nos queda 6 menos 6 igual a 0. Este oxígeno también tiene 0. Como este oxígeno es idéntico al de la izquierda, también tendrá 0. Vamos a hacerlo ahora con el oxígeno de arriba. Decimos entonces que tiene 6 de valencia tiene 6 libres más la mitad de los que tiene compartidos. 1. Eso nos da 6 menos 7 igual a menos 1. El átomo de oxígeno es idéntico al de arriba. Entonces también tiene menos 1. Y este hidrógeno es idéntico al de la izquierda también tendrá 0. Por último, vamos a averiguar la carga formal de este azufre. 
el azufre tiene 6 electrones de valencia menos no tiene libres más la mitad de los que tiene compartidos tiene 8 compartidos la mitad de 8 es 4 entonces nos queda 6 menos 4 igual a más 2 tiene una carga de más 2 lo ideal en todo compuesto es que la carga formal de todos sus elementos de todos sus átomos sea cero así que vamos a hacer unos cambios en la estructura para que estos se acerquen lo máximo a cero vamos a tomar de los electrones libres de los oxígenos que tienen carga vamos a tomarlos y vamos a formar enlaces dobles y vamos a repetir el cálculo de la carga formal de los tres elementos que están formando enlaces dobles el oxígeno de abajo tiene 6 electrones de valencia menos 4 libres más la mitad de los 4 compartidos que es 2 nos va a dar 6 menos 6 igual a 0 y el de arriba como es idéntico a este de abajo también nos queda 0 y averiguamos la carga formal del azufre que también debe haber cambiado el azufre tiene 6 de valencia menos no tiene compartidos más tiene 4 6 10 y 12 compartidos la mitad de 12 es 6 nos va a quedar 6 menos 6 igual a 0 entonces esta es la estructura o la forma más correcta de representar el compuesto ácido sulfúrico Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, no olvides suscribirte, comparte y dale me gusta. Chao.